Hello students, in previous video, I have told you about the grouping of animals according to their eating habits. Now, in this video, we will learn about how do animals eat, the eating habits of animals. So, let's get started. Our topic is how do animals eat. We know that different animals have different eating habits. हमें पता है कि अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती है मीन्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपना फूड स्वेलो कर लेते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो टीयर करके अपना फूड चीव करते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड लैप करते हैं दे लैपिंग देयर फूड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फूड को ईट करके देन उसे स्वेलो कर लेते हैं और फिर वापस उसी फूड को अपने माउथ में लाते हैं और फिर उसे चीव करते हैं सो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल डिपेंड मेनली ऑन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल जो एक एनिमल की ईटिंग हैबिट होती है खाने की जो आदत होती है कि किस तरह से वो ईट करते हैं डिपेंड मेनली ऑन द टाइप ऑफ फूड ईट ईट्स वो किस पे डिपेंड होती है मेनली ऑन द टाइप ऑफ फूड उस फूड पे जो वो खाते हैं मीन्स द फूड आइटम्स दैट द ईट उसी पे उनकी ईटिंग हैबिट्स डिपेंड रहती है लाइक इफ कैट लाइक टू ड्रिंक मिल्क तो वो लैप करती हैं उसको चीव नहीं करती हैं ओके लाइक अ मंकी लाइक टू ईट बनाना और एनी फ्रूट अगर मंकी बनाना ईट कर रहा है या कोई फ्रूट ईट कर रहा है तो वो उसे क्या करता है चीव करता है अगर बफेलो जो है वो ग्रास ईट कर रही हैं तो ग्रास जो है वो बहुत टाइम लेती है उनको हमें बहुत टाइम तक चीव करना पड़ता है तब जाके जो ग्रास होती है वो प्रॉपरली चीव हो पाती है सो लेट्स गेट टू नो अबाउट द फर्स्ट ईटिंग हैबिट ऑफ सम एनिमल्स दैट इज चीविंग द कड चीविंग द कड हर्बी वर्ड सच एज काउ डियर बफेलो एंड शिप फर्स्ट चीव देयर फूड वर्स एंड स्वेलो इट हर्बी वर्स एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम हर्बी वर्स कहते हैं तो हर्बी वर्स एनिमल्स जैसे कि काउ डियर पफेलो एंड शेप दिस ऑल एनिमल ईट ग्रास प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स ओके सो फर्स्ट चीव देयर फूड वंस ये एनिमल्स पहले अपना फूड चीव करते हैं चबाते हैं एंड स्वेलो इट और फिर उसे स्वेलो कर लेते हैं मतलब निगल जाते हैं लेटर दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ और फिर थोड़े टाइम बाद वो फिर से उसी फूड को अपने माउथ में लेके आते हैं माउथ में लाते हैं एंड चीव इट फॉर आर्ट्स और फिर बहुत देर तक वो उसे चीव करते हैं दिस इज रिफर टू एज चीविंग द कड और इसी प्रोसेस को इसी प्रोसेस को चीविंग द कड कहा जाता है सो so, जो कड होता है वो एक फूड फूड होता है वो एक टाइप का फूड होता है जिसे कि जो एनिमल होते हैं वो पहले चीव कर लेते हैं और फिर उसी फूड को वो वापस अपने माउथ में लाके और फिर अगेन उसे चीव करते हैं दिस इज रिफर टू एज चीविंग द कट दिस एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टिथ इन एनिमल्स के स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टिथ होते हैं बाइटिंग टिथ जिन्हें कहते हैं इन द फ्रंट टू बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास दिस एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टिथ जिसने बाइटिंग टिथ कहते हैं इन एनिमल्स के पास स्ट्रॉन्ग टिथ होते हैं एंड ब्रॉड टिथ जैसे हमारे जो टूथ टिथ फ्रंट में होते हैं जिसे हम कट करते हैं दैट आर बाइटिंग टिथ तो दिस एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टिथ इन फ्रंट मीन्स फ्रंट में इनके बाइटिंग टिथ होते हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग 
टू बाइट ऑफ क्या करने के लिए बाइट ऑफ करने के लिए मीन्स कट करने के लिए क्या कट करने के लिए लीव्स एंड ग्रास जो लीव्स होती है एंड जो ग्रास होती है उसे बाइट ऑफ करने के लिए दे हैव देयर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉडेट इन द फ्रंट दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड ब्रॉड चिविंग टेथ जिन्हें ग्रैंडिंग टिथ भी कहा जाता है एट द बैक दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग उनके पास स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड ब्रॉड चिविंग टीथ भी होते हैं एट द बैक मतलब जो उनके जोज होते हैं उसमें फ्रंट में तो उनके पास स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ होते हैं बाइटिंग टीथ होते हैं लेकिन बैक साइड में स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिससे कि वो उस फूड को प्रॉपर चीव कर सके विच हेल्प दैम टू चीव द फूड वेल उस फूड को वो प्रॉपरली चीव कर सके ओके सो दिस इज अबाउट द चीविंग द कट नेक्स्ट इज नोइंग द फूड नोइंग मीन्स कतरना एनिमल सच इज क्वीरल रेबिट एंड रेड हैव अ पेयर ऑफ लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ इन द लोअर एंड अपर जोज अब एनिमल सच इज स्क्वीरल जैसे कि गिलहरी खरगोश एंड जो रेड होते हैं चूहे होते हैं उनके टिथ तो आपने देखे ही होंगे कि जो उनके फ्रंट टिथ होते हैं अपर जोज और लोअर जोज में जो टू टिथ होते हैं फ्रंट में वो लॉन्ग होते हैं लॉन्ग होते हैं शार्प होते हैं दिस टिथ हेल्प दैम टू नो सीड्स फ्रूट्स ग्रेन्स एंड नट्स ये जो इनके फ्रंट टिथ होते हैं ये इन्हें हेल्प करते हैं नो करने में मीन्स कतरने में दैट इज हार्शली ताकि वो उसको कट कर सके चीव कर सके क्योंकि सीड्स फ्रूट्स ग्रेन्स एंड नट्स को वो अच्छे से चबा सकें अच्छे से कतर सकें इसलिए इनके जो फ्रंट टू टिथ होते हैं अपर एंड लोअर जोज में दे आर लॉन्ग शार्प फ्रंट टिथ ओके नेक्स्ट इज टेयरिंग द फ्लैश टेयरिंग मीन्स फाड़ना सो कानी वर्ड सच एज टाइगर लॉयन एंड वॉल्फ हैव पॉइंटेड शार्प लॉन्ग एंड कर्वड फ्रंट टेथ दैट इज टेयरिंग टेथ टू टेयर द फ्लैश सो कानी वर्स एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स दोज हुट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स लाइक टाइगर लॉयन एंड वॉल्फ दिज आर कॉर्नी वर्स एनिमल सो विच टाइप ऑफ टिथ दे हैव and they have pointed sharp long and curved front teeth that is tearing teeth to tear the flesh ye uh, ye jo animals hote hain inhe flesh tear karne ke liye pointed sharp long curved teeth ki zarurat hoti hai so they have this teeth in the front of their mouth they chew the flesh and bones with their broad and flat grinding teeth at the back of their mouth pehle to this carnivore animal kya karte hain ki us flesh ko tear karte hain with their pointed sharp and, and long teeth jo ki front mein hote hain usse fir chew karne ke liye us flesh ko aur unki bones ko chew karne ke liye chabane ke liye they use their broad एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टेथ जो ग्राइंडिंग टेथ होते हैं एट द बैक ऑफ देयर माउथ उनके माउथ के बैक में जैसे हमारे टिथ भी हैं हमारे पास भी शार्प पॉइंटेड टिथ है जिससे कि हम किसी चीज़ को फाड़ सकते हैं ओके सो दे यूज देयर टेयरिंग टिथ फॉर टेयर द फ्लैश एंड जो जिन टिथ से हम चीव करते हैं लाइक ग्राइंडिंग टिथ जो होते हैं जिनसे चीव किया जाता है सो दिस animal also have their grinding teeth at the back of their mouth they also have strong jaws aur inke jo masoode hote hain inke jo jaws hote hain they also have strong jaws wo bhi kafi mazboot hote hain next is sucking the food insects such as butterflies have a long thin tube attached to their mouth insect 
जैसे कि बटरफ्लाई मॉस्किटोज़ हो गए बटरफ्लाई हो गए जिन इनके पास टिथ नहीं होते हैं सो ये इनके पास एक ट्यूब होता है थिन और लॉन्ग ट्यूब होता है एंड वो जो लॉन्ग थिन ट्यूब होता है वो उनके माउथ से ही अटेज होता है दिस सक नेक्टर इन टू देयर माउथ फ्रॉम फ्लावर्स यूजिंग दिस ट्यूब जो बटरफ्लाई होती हैं वो फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है फूलों का जो जूस होता है उसको उस ट्यूब से सक कर लेती हैं चूस लेती हैं मॉस्क्यूटोज हैव शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स मॉस्क्यूटो के पास उनके शार्प एंड पॉइंटेड माउथ पार्ट्स होते हैं विथ विच दे सक द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स जिसकी वजह से जो माउथ पार्ट होते हैं पॉइंटेड और शार्प मॉस्क्यूटोज के जिसकी वजह से वो एनिमल्स और ह्यूमन्स का ब्लड सक कर लेते हैं लाइक वी ऑल्सो वैन वी ड्रिंक जूस विथ ए स्ट्रॉ जब हम स्ट्रॉ से एक ग्लास में अगर जूस है और स्ट्रॉ से हम जूस पी रहे हैं तो स्ट्रॉ से हम क्या करते हैं एक पाइप होता है स्ट्रॉ मीन्स एक पाइप ही है तो उस स्ट्रॉ से हम क्या कर लेते हैं उस जूस को सक कर लेते हैं सो so, ऐसे ही जो बटरफ्लाइज होती हैं जो इंसेक्ट होते हैं ऐसे दे हैव थिन एंड लॉन्ग ट्यूब उनके पास उनके माउथ से अटेज ही एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसकी वजह से वो फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है फूलों का जो रस होता है वो उस ट्यूब से सक कर लेते हैं और जो मॉस्किटोज होते हैं उनके पास भी उनके शार्प पॉइंटेड माउथ माउथ पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो ह्यूमन्स और एनिमल्स का ब्लड सक कर लेते हैं ओके नेक्स्ट इज स्वेलोइंग फूड एज होल स्वेलिंग स्वेलोइंग मीन्स पूरी तरह से निगलना जो खाना होता है उसको पूरी तरह से निगल लेते हैं विदाउट चीविंग विदाउट बिना चबाए उस फूड को स्वेलो कर लेना सम एनिमल्स सच इज स्नैक लिजार्ड एंड फ्रॉक डू नॉट हैव एनी चीविंग टिथ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास उनके चीविंग टिथ नहीं होते चबाने वाले दाँत नहीं होते हैं जैसे कि स्नैक lizard and frog they do not have their chewing teeth they swallow their food whole without chewing it ye pura unka jo food hota hai wo aisa ke aisa swallow kar lete hain nigal jate hain bina use chabaye lizards and frogs have a long sticky tongue lizards aur jo frog hote hain jo chipkali aur jo frog hote hain unke paas unki tongue hoti hai sticky tongue hoti hai matlab वो अपने प्रे को अपने शिकार को अपनी टंग पे स्टिक कर लेते हैं चिपका लेते हैं अलिजार्ड और फ्रॉक शूट्स आउट इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट लिजार्ड और फ्रॉक जो होते हैं वो अपनी टंग को एकदम से बाहर निकालते हैं टू कैच इंसेक्ट्स क्या कैच करने के लिए इंसेक्ट को पकड़ने के लिए वंस द इंसेक्ट गेट सक ऑन टू इट्स टंग अब जैसे ही वो इंसेक्ट इनकी टंग पे स्टक हो जाता है चिपक जाता है इट रोल्स द टंग बैक इनटू इट्स माउथ फिर ये अपनी टंग को वापस अपने माउथ में ले आते हैं और वो इंसेक्ट भी उनकी टंग के साथ स्टक होके चिपक के और उनके माउथ में चला जाता है सो दिस इज अबाउट द स्वेलाइंग फूड एज होल पूरी तरह से बिना चीव किए फूड को स्वेलो करना 